टी देश गर्व आज के मोल्लापुर इनियने एक लकडाउन करसले चार जन फैमिली चार जन सदस्य रही है एक जो भद्र महिला ये पजिटिव होनी सबा हईतम चाहिए कथा विशेषकर एलिकाबी आज के एक महिला इतना पवा गे इतना क्यों अवहेला करार को सूझ नहीं कारण आमारों हित फे भाई कल के अपनारे इतना पास ওদের জন্য যে যে ধরনের সহযোগিতা এটা ওদের হিউম্যান রাইটস মানে মানবাধিকার পাওয়ার জন্য আমার মনে হয় যে আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমি ওদের খাবার টাবার চাল টাল যা সম্ভব আমি দেব এবং আমার অনুরোধ থাকবে আমার এলাকাবাসীর কাছে আপনারও এটা আতঙ্কর কিছু নাই এটা সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ভাইরাসটা চলতেছে আপনারা এটার ওদেরকে সহযোগিতা করুন নয়দিন করোনা মুক্ত থাকার পর আমাদের বিয়ানীবাজার উপজেলায় গতকালকে দুজন পজিটিভ রুগীর রিপোর্ট আসে প্রথম যার রিপোর্ট আসে আমাদের হিসাবে ষষ্ঠ রুগী তিনি মোল্লাপুর ইউনিয়নের নিবাসী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উনি ভ্রমণ করে আসছেন ওনার বাড়িতে আমরা গিয়ে ওনাকে লকডাউন করে ওনার নিয়মকানুন কীভাবে থাকবেন না থাকবেন সেটি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ওনাকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি এবং সপ্তম যে রুগী যে বাড়ির সামনে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি এটি হচ্ছে নয় বছরের একটি শিশু আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের তিলপাড়া ইউনিয়নের করোনায় যে পল্লি চিকিৎসক জনাব আবুল কাসেম সাহেব মারা গেলেন তো এই শিশুটি হচ্ছে আবুল কালামের শিশু ছেলে আবুল কালাম সাহেব একদিনের জন্য বাড়িতে এসেছিলেন সেই একদিনেই ওনার ছেলে আসলে পজিটিভ হয়ে গেছে এর থেকে ধারণা করা যায় যে আসলে আমাদের এই করোনা ভাইরাস যেটি এটি আসলে কত ছো আছে তো যাই হোক আজকে আমরা এই বাড়িতে আসলাম এই ছোট্ট শিশুটিকে আমরা তাকে দেখভাল করলাম তাকে আমরা কিভাবে বাসায় থাকবে যেহেতু তার এখনও কোনো উপসর্গ নেই তাকে বাসায় রেখে আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি মোল্লাপুরের রুগীকেও আমরা বাসায় রেখে চিকিৎসা দিচ্ছি আর যে কোনো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ওনাদের জন্য যা যা করা প্রয়োজনীয় আছে সে সেটি আমরা করবো মাকে শিশুটির সংস্পর্শে যেতে দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই তারপর আমরা এখানকার পরিস্থিতি বিবেচনায় মাকে আমরা তার সাথে থাকার অনুমতি দিয়েছি বিশেষ বিবেচনায় তো মাকে আমরা গাইডলাইন অনুযায়ী তার মাকে আমরা ওনার সুরক্ষার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়ে নেওয়া প্রয়োজন সেটি আমরা ওনাকে বুঝিয়ে দিয়েছি ওনাকে আমরা যেমন সার্জিক্যাল মাস্ক দুটো করে ব্যবহার করতে বলেছি গ্লাভস দুটো করে ব্যবহার করতে বলেছি এবং রুমের মধ্যে অবস্থান করলেও শিশুটির কাছে উনি যাতে কমপক্ষে তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব যথাসম্ভব বজায় রাখেন সেটি ওনাকে আমরা বলে দিয়েছি এবং আক্রান্ত শিশুটি শিশু যেটি শিশুটির যাতে সবসময় মাস্ক পরিহিত থাকে সেটি বিশেষ নজর রাখতে ওনাকে আমরা বলেছি আমাদের যারা কোভিড নাইন্টিনে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারা কেউ না কেউ আমারই ভাই কেউ না কেউ আমারই চাচা আর তাদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করা যাবে না তাদেরকে কোনো খারাপ চোখে দেখা যাবে না সেটা আপনি আমার ক্ষেত্রে করতে পারে তাদেরকে আমরা অবশ্যই যাতে সম্মানের চোখে দেখি এবং তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনা করে তাদেরকে কে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে যাতে ফিরিয়ে আনা যায় যাতে এই করোনা রোগীর সংস্পর্শে বা তাদের পরিবারের কারোর সংস্পর্শে কেউ যেতে না পারে তার জন্য আমরা তাদের বাড়িটি লকডাউন ঘোষণা করেছি এবং এই করোনা রোগী যারা আছেন তাদের প্রতি সাধারণ জনগণ মানবিক 
আচরণ করে যাতে কোনো কটুক্তিকর কথাবার্তা না বলে ইতিমধ্যে আমাদের সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালের যে ক্যাপাসিটি সেই ক্যাপাসিটির প্রায় আশি ভাগের বেশি অকুপাইড হয়ে গিয়েছে মাত্র বিশ পারসেন্ট ব্যাড এখন মাত্র খালি আছে তো এই কারণে আমরা বিভিন্ন উপজেলায় যে সমস্ত রুগী শনাক্ত হচ্ছেন তাদেরকে উপসর্গ না থাকলে আমরা সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে পাঠাচ্ছি না শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে আর মাত্র কয়েকটি বেড খালি আছে সেই বেডগুলো যদি অকুপাইড হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে একান্ত হলে কে কোথায় চিকিৎসায় পাবো আর কে কতটুকু চিকিৎসা পাবো তার কোনো নিশ্চয়তা নেই এই কারণে আমাদের সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই ইতিহাস ঐতিহ্য সংবাদ বিনোদন ব্যতিক্রমী সব আয়োজন ম্যাপ টিভি আমার দেশ আমার গর্ব